Assalamu alaikum uh, and welcome to my uh, YouTube channel The Observation. Today I'm gonna tell you the use of S and ES with verbs in present simple tense. So guys, whenever you start learning English, so bilkul do ya teen din ke baad aapko padhana shuru kar diye jate hain tenses. So tenses mein sabse pehla tense jo padhaya jata hai aapko, wo padhaya jata hai present simple tense. Achha present simple tense se parte mein maine ye observe kiya hai ke students ko preshani wahan pe hoti hai jab third person singular subject mein use hota hai aur uske baad verb ke saath s ya es ka izafa karna hota hai. To student ko ye samajh mein nahi aata ke kaun se verb aise hain jinke saath s ka use kiya jaye aur kaun se verb aise hain jinke saath es ka use kiya jaye. To aaj ki video banane ka maksad yahi hai ke ye cheez aapko batayi jaye ke kin verbs ke साथ एस आएगा और किन के साथ ई एस आएगा तो आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि फॉर्मूला लिखा हुआ है यह फॉर्मूला है प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो कि बहुत ही आसान होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी कहते हैं इसको ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस ई एस होता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज होता है और प्लस ऑब्जेक्ट अब थर्ड पर्सन सिंगुलर पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर जाइए और वो वीडियो मेरी देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन पे वीडियो बना चुका हूँ ठीक है अच्छा अब क्या होता है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं वर्ब के साथ तो जब सब्जेक्ट में आई होता है वी होता है यू होता है या दे होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ आई लर्न इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल कि हम पिज्ज़ा खाते हैं वी ईट पिज्ज़ा तो फॉर एग्जाम्पल कि तुम स्कूल जाते हो यू गो टू स्कूल तो इसमें जब आई वी यू दे यूज होगा तो वर्ब वैसे ही रहेंगे लेकिन क्या होता है कि जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी ही शी या कोई एक नाम जैसे अली लिखा हुआ है यहाँ पे ये जैसे ही सब्जेक्ट में आता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं बोल मैंने कहा था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगा वो क्रिकेट खेलता है तो हो जाएगा ही प्लेस क्रिकेट तो अब इसमें प्ले के साथ एस का इजाफा हो गया अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल जाता हूं तो बोलूं आई गो टू स्कूल और अगर मैं बोलूं वो स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल इधर गो के साथ ई एस का इजाफा हो गया अब ये प्ले के साथ एस का इजाफा हुआ था और गो के साथ जो है वो ई एस का इजाफा हो गया तो ये ई एस और एस का क्या चक्कर है इसको यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको देखें जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट में और जो वर्ब होगा कोई भी वर्ब है अगर उसका एंड हो रहा है उस आखिरी जो उसके अल्फाबेट होते हैं अगर वो हैं एस एच सी एच एस एस ओ एक्स एंड जी अगर इनमें से किसी पे वो वर्ब एंड हो रहा है तो उस वर्ब के अंदर ई एस का इजाफा होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा और अगर ए, कोई ऐसा वर्ब है जो इनमें से किसी पे एंड नहीं हो रहा तो खाली एस का इजाफा होगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ वर्ब लिखे हुए हैं तो ये लिखा हुआ है प्ले देखें प्ले वाई पे एंड हो रहा है इन पे एंड नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे ही प्लेस क्रिकेट यानी सिर्फ एस का इजाफा हुआ वो क्रिकेट खेलता है ही प्लेस क्रिकेट दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है लर्न लर्न मतलब सीखना वो अंग्रेजी सीखती है She learns English. तो इसमें भी लर्न के साथ सिर्फ एस का इजाफा हुआ क्योंकि देखें इसमें जो एन है वो यहाँ पे नहीं है इसी तरह तीसरा वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है ईट तो ईट के फॉर एग्जाम्पल अली पिज्जा खाता है अली ईट्स पिज्जा अली ईट्स पिज्जा तो ईट के साथ भी एस का इजाफा हुआ अब ये वाले जो हमारे पास वर्ब लिखे हुए हैं ये देखें ये है वॉश वॉश जो है वो एस एच पे जो है वो एंड हो रहा है तो हम बोलेंगे ही वॉश इज हिज हैंड्स ही वॉश इज वो अपने हाथ धोता है ही वॉश इज हिज हैंड तो वॉश के साथ जब सेंटेंस बनाएंगे तो ई एस का इजाफा हो जाएगा ही वॉश इज हिज हैंड्स इसी तरह अगर गो को लें तो हम बोलेंगे 
she goes to university wo university jaati hai she goes to university to go ke sath bhi es ka izafa ho gaya isi tarah embarrass for example ali embarrasses me embarrasses ke sath bhi double s की पे एंड हो रहा है देखिए इस लिस्ट में डबल एस भी मौजूद है तो ई एस का इजाफा हो जाएगा तो अली एम्बेसिज में तो स्टूडेंट्स ये होते हैं इस तरीके से जो है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो आ रहा होता है हमारे सब्जेक्ट में तो वर्ब के साथ प्रेजेंट सिंपल के अंदर एस और ई एस का इजाफा हो रहा होता है ना इस चीज को इस लिस्ट को आप याद कर लीजिए कि जो भी वर्ब इस पे एंड होगा तो उसके साथ जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ई एस का इजाफा होगा और बाकी सबके साथ एस का इजाफा होगा थैंक यू वेरी मच